বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ বেশ বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা দেখে ফেললাম তো এই পর্যায়ে যে আবারও আমার ওই একই রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে যে ফর্মুলাগুলো এখন তুমি শিখলে প্রমাণ সহ সেই ফর্মুলাগুলো বারবার বারবার চর্চা করে তারপরে ওটা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নাও তার কারণ হচ্ছে এরপরে যে এক্সাম্পলগুলো আমি সলভ করব একটা না বেশ অনেকগুলো এক্সাম্পল সলভ করা হবে ওই সলভ করতে গেলে তখন কিন্তু আমি বারবার ফর্মুলাটা তোমাকে বলবো না বারবার ফর্মুলাটা আমি লিখে দিব না আমি ধরেই নিব যে অ্যাকচুয়ালি তুমি ফর্মুলাটা অলরেডি শিখছো শিখে তারপর এক্সাম্পলগুলো সলভ করতে আসছো হয়তো আমি একবার দুবার রেফারেন্স দিব বাট আমি অ্যাকচুয়ালি আমি ধরে নিব যে তুমি এই ফর্মুলাগুলো জানো তো এখন আমরা কয়েকটা প্রবলেম সলভ করব কিছু এক্সাম্পল সলভ করব আচ্ছা তো আমরা এক্সাম্পলগুলো নাম দিচ্ছি এরকম যে এক্সাম্পলস বেসড অন অবভিয়াস সাবস্টিটিউশন আচ্ছা অবভিয়াস সাবস্টিটিউশন জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে যে তুমি এরপরে যখন ইন্টিগ্রেশন করতে যাবা তুমি দেখবা যে একটা একটা হিউজ পার্সেন্টেজ অফ এক্সাম্পলের মধ্যে তুমি যেটা দেখবা যে ইন্টিগ্রান্ডের মধ্যে এফ অফ এক্সও আসে আবার এফ প্রাইম এক্সও আসে ইন্টিগ্রান্ডের মধ্যে কি আছে বলো এফ অফ এক্সও আসে আবার এফ প্রাইম অফ এক্সও আসে মানে কাইন্ড অফ আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল যদি এভাবে সেট করি তোমাকে যে তোমার কাছে ধরো এরকম আছে যে ধরো আছে হচ্ছে সাইন এক্স কজ এক্স ডি এক্স সাইন এক্স কজ এক্স ডি এক্স তো এখানে সাইন এক্সকে তুমি যদি চিন্তা করো যে সাইন এক্স হচ্ছে আমাদের এফ তাহলে অবশ্যই কজ এক্সটা আসলে কি বলো তো এফ প্রাইম তো এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে এই এফ কে অর্থাৎ এই প্রবলেমে সাইন এক্স তাকে কিছু একটা ধরে নিতে হয় কাইন্ড অফ ওয়াই বা জেড কিছু একটা ধরে নিতে হয় ধরে নিলে তখন দেখা যায় যে অঙ্কটা অনেক সিম্প্লিফাইড একটা ফর্মেটে চলে আসে তো যেহেতু আমরা এই অঙ্ক এই প্রবলেমগুলোতে আমরা ইন্টিগ্রানটাকে দেখলেই বুঝে ফেলবো যে কোন অংশটুকুকে আমার এফ জেড ধরে নিতে হবে এই জন্য আমরা বলতেছি যে এই সাবস্টিটিউশনগুলো হচ্ছে অবভিয়াস সাবস্টিটিউশন কারণ তুমি ইন্টিগ্রানটা দেখেই বুঝতে পারবা তুমি দেখলেই বুঝতে পারবা যে এই অংশটুকুকে আমি যদি জেড ধরে নিই তাহলে অঙ্কটা সিম্পল হয়ে যাবে ওকে তো এই টাইপের বেশ অনেকগুলো এক্সাম্পল এখন আমরা সলভ করবো প্রথম প্রবলেমটা প্রথম প্রবলেমটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন এক্স ইটু দি পর এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আচ্ছা চিন্তা করি যে এখানে এক্স স্কোয়ারকে যদি আমরা এফ চিন্তা করি এক্স স্কোয়ারকে যদি আমরা এফ চিন্তা করি তাহলে এফ প্রাইম কত এফ প্রাইম হচ্ছে টোয়াইজ এক্স টোয়াইজ এক্স কি আছে টোয়াইজ এক্স নাই বাট এক্স আছে যেটা চাইলেই আমরা টোয়াইজ এক্সে পরিণত করতে পারবো কিভাবে আমি যদি এখানে একটা হাফ গুম দিই এখানে একটা টু গুম দিই তাহলে আসলে টোয়াইজ এক্স চলে আসছে তাহলে আমরা কিন্তু আইডেন্টিফাই করে ফেলছি যে আমাদের এই প্রবলেমের এফ হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ারকে আমরা জেড ধরে নেব ওকে আমি লিখে এভাবে ধরি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড দুই পাশে ডিফারেন্সিয়েশন করলে টু এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড বাই ডি এক্স বা ডি জেড সমান টোয়াইজ এক্স ডি এক্স তাহলে এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু কত এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু আসতেছে হাফ ডিজেড ওকে তাহলে আমরা ইন্টিগ্রানটাকে এভাবে রিপ্লেস করি ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার জেড আর এই এক্স ইন্টু ডি এক্স এক্স ইন্টু ডি এক্স এই পুরোটার পরিবর্তে বসানো যায় হাফ ডিজেড বা সেটা সমান হাফ ই টু দি পাওয়ার জেড প্লাস সি জেড এর মান বসিয়ে দিলে হাফ ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস সি ওকে পরের প্রবলেমটা কিন্তু হুবহু একই প্রবলেম হুবহু একই প্রবলেম কিভাবে হয় এখানেও আবার দেখি আমরা সাইনের পরে যে পার্টটা আছে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার তারা যদি এফ চিন্তা করি তাহলে এফ প্রাইম কত হয় টোয়াইজ এক্স আমাদের কাছে টোয়াইজ এক্স আছে টোয়াইজ এক্স নাইন আছে কি এক্স যেটাকে চাইলেই টোয়াইজ এক্স বানানো যাবে ওকে তাহলে আমরা এক্স স্কোয়ারকে জেড ধরবো দেখি ধৌরি ধৌরি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড বা টোয়াইজ এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড বাই ডি এক্স বা এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু হাফ ডি জেড হুবহু আগের মতো এবার আবার একদম মূল রাশিতে ফিরে যাই সাইন এক্স স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে সাইন জেড আর এক্স ইন্টু ডি এক্স তার মানে হচ্ছে হাফ ডি জেড এখন সাইন জেড এর ইন্টিগ্রেশন কি মাইনাস কস জেড তাহলে মাইনাস হাফ কস জেড প্লাস সি জেড এর মানটা বসিয়ে দিই তিন নম্বর এক্সাম্পল তিন নম্বর এক্সাম্পলে খেয়াল করি 
10 এর পরে e to the power x আছে যদি ওইটাকে আমরা f চিন্তা করি f প্রাইম কত f প্রাইম e to the power x সেটা কি আমাদের কাছে আছে কিনা আছে a e to the power x তাহলে আমরা ওই e to the power x টাকে আমরা ধরে নিব z ধরি e to the power x equal to z দুই পাশে ডিফারেনশিয়েট করলে e to the power x equal to dz by dx অতএব e to the power x dx equal to dz মূল রাশিতে যদি ফিরে যাই tan e to the power x তার মানেই হচ্ছে tan z আর e to the power x dx তার মানেই হচ্ছে dz এখন tan z এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে tan z এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ln sec z plus c এখন z এর জায়গাতে আমরা e to the power x বসিয়ে দিব তাহলে sec e to the power x plus c for example আমরা নেক্সট एग्जांपलে a অংশ ডব কে z ধরে নিব কেন এই অংশ ডব কে z ধরব আমরা জাস্ট একটু পরে বুঝতে হবে ধরি 1 বাই x ইকুয়াল টু z ডিফারেনশিয়েট করলে माइनस 1 বাই x স্কয়ার dx ইকুয়াল টু dz বা 1 বাই x স্কয়ার dx ইকুয়াল টু माइनस dz এটা তাহলে sin 1 বাই x মানে হচ্ছে sin z আর 1 বাই x স্কয়ার ইনটু dx এই অংশটা মানে হচ্ছে माइनस dz তাহলে माइनस dz ইন্টিগ্রেশন করলে ফলাফল আসবে cos z প্লাস c বা cos 1 বাই x প্লাস c এরকম পরের एग्जांपल পরের एग्जांपलটা x স্কয়ার dx ডিভাইডেড বাই 1 माइनस x টু দি পাওয়ার 6 মানে x কিউব হোল স্কয়ার হ্যাঁ তো এখন আমরা যে কাজটা করব এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে x কিউব কে z চিন্তা করব x কিউব হচ্ছে z তাহলে ডিফারেনশিয়েট করলে কি আসবে ডিফারেনশিয়েট করলে আসবে 3x স্কয়ার dx ইকুয়াল টু dz বা x স্কয়ার dx সমান 1 বাই 3 dz তাহলে x স্কয়ার dx এর পরিবর্তে আমি বসাবো 1 বাই 3 dz ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস z স্কয়ার আচ্ছা 1 মাইনাস z স্কয়ার মানে কিন্তু 1 স্কয়ার মাইনাস z স্কয়ার 1 স্কয়ার মাইনাস z স্কয়ার তো এটা কিন্তু सिंपली ওই ফরম্যাটে পড়ে আছে যে আমরা একটু আগে ফর্মুলা শিখলাম ইন্টিগ্রেশন dx ডিভাইডেড বাই a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার তো যেখানে a এর সমান কত আমাদের এখানে a এর সমান হচ্ছে 1 তাহলে a স্কয়ার মাইনাস z এই টাইপের ফর্মুলা তাহলে এই ফর্মুলাগুলো আমরা आंसर কিভাবে লিখব এই ফর্মুলাগুলো কিভাবে अप्लाई করব 1 বাই 2 ইনটু a a মানে কত 1 তাহলে 1 বাই 2 ইনটু 1 লগারিদম অফ a প্লাস x বাই a মাইনাস x প্লাস c এখন আমরা z এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিব তাহলে 1 বাই 6 লং 1 প্লাস x কিউব ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস x কিউব प्लस सी। नेक्स्ट एग्जांपल ना खूबी ऑब्वियस। अब ना देखी ये ना माथा तक किया चें। टेन एक्स। टेन एक्स के डिफरेंशिएट कोड ले कौन होए? सिक्स स्क्वायर एक्स। शेष सिक्स स्क्वायर एक्स किंतु इखने आ चें। ताहरो अवश्य हम ना टेन एक्स तक के जेड धोरे नहीं बो। धोरी टेन एक्स इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएट sec square x dx माने होच्छे dz integrate कोड़ले e to the power z plus c एकोन z एर भालोट आमना बोशे दिगो e to the power tan x plus c बुन्दर चोले जे परे एग्जाम्पल है आमा देर परे एग्जाम्पल टा होच्छे e to the power x minus e to the power minus x by e to the power x plus e to the power minus x एके आमना दूइटा पार्टे भाग कोड़ते पारी integrant ठाके e to the power x divided by e to the power x plus e to the power minus 6 dx e to the power minus 6 divided by e to the power x plus e to the power minus 6 dx एकोन एक्टा काज आमरा कोटते पारी खेटा होच्छे उपरे निचे e to the power x दिये जो दियामरा गुन कोरी ता होले होबे e to the power 2x by e to the power 2x plus 1 आर इखेन आमरा उपरे निचे गुन कोर बो e to the power minus x दिये ता होले होबे e to the power minus 2x divided by e to the power minus 2x plus 1 dx 
माइनस प्लस दिए माइनस लेखा जाए नीचे e to the power 2x plus 1 e to the power x dx by e to the power x whole square plus 1 এখন e to the power x কে আমরা ধরে নিই z ধরে e to the power x equal to z ডিফারেনশিয়েট করলে e to the power x dx equal to dz তাহলে এই e to the power x dx এই অংশটাকে আমরা dz দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি আর নিচেরটা আসছে z square plus 1 ডাইরেক্ট ফর্মুলাতে পড়ে আছে टू दि पॉर एक्स प्लस सी 